చెప్పునా <laughs> 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 పిల్లలతో పాటు నన్ను కూడా తీసుకెళ్తారు కదా చెప్పండి నాన్న వాళ్ళని మాత్రమేనా నన్ను తీసుకెళ్ళరా తీసుకెళ్తా నిన్ను మీ అమ్మని ఈ మేకల్ని ఈ కోళ్ళని ఇంట్లో అందరినీ తీసుకెళ్తా నేనెవరో తెలుసా ఎవరనుకుని కూర్చోబెట్టారా ఇంటికో సెట్ నాటినరా అంటే మీసాలు సెట్ల పెంచేస్తారా బొబ్బుల బుల్లో ఎన్టీఆర్ లో వస్తే దసరా బుల్లో ఏ నర్ల మార్చేస్తారా ఏంటో నా మిస్సర్ ఇలా చేసావు ఏ ఫేస్ కి ఏ మీసం సూట్ అవుతుందో ఈ బార్బర్ కే బాగా తెలుస్తుందిరా లావ్ ఫేస్ కి బొద్ద మీసం ఫ్లాట్ నోస్ కి చిన్న మీసం చాలీ చాపిన్ లో పొట్టిగా ఉంటే చిట్టి మీసం చైనా ఒళ్ళ మొక్క సొట్టలా ఉంటే గ్యాప్ వచ్చి సైడ్ మీసం ఏంటి నోట్ చేసుకుంటున్నావా ఏది చేసుకో అందరిని తీసుకొచ్చి బండి ఎక్కించండి డూప్లికేట్ పోలీసులు పెట్టి జుట్టు కదిలిస్తావా మేము నిజమైన పోలీసు మా ఎస్పీ గారు మెసేజ్ పంపించారు ఎస్పీ గారా మా ఎస్పీ గారికి మెసేజ్ తీస్తావా నేనేం తప్పు చేశాను సార్ మరీ బ్యాడ్ గా ఉన్న మీ ఫేస్ ని కొంచెం బెటర్ చేశాను అంతే కదా ఎరా ఈ చేతికో గ్లౌజ్ దానికో ఉంగరం దానికో వాచ్ రొట్టారు ఈ చేతులతోనే కదా అందరికి కటింగ్ చేశావు ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఎవరికి కటింగ్ చేయకూడదు ఏమండి రేపే ఆయన్ని చూడ్డానికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తారా ఏంటి దేవి నువ్వు కూడా పిల్లల్లాగా ఏమైందండి ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ల క్రితం కలిసి చదువుకున్నాం ఈ మధ్యకాలంలో ఎంతమందిని కలిసి ఉంటాడో ఇప్పుడు వెళ్ళి నేనే నీ పాత స్నేహితుడు బాలు అని అంటే ఎలా గుర్తుపడతాడు పైగా ఇప్పుడు అతని చుట్టూ అంత గొప్ప గొప్పవాళ్ళందరూ ఉండుంటారు నేను వెళ్ళి అతని ముందు నిలుచుంటే ఒకవేళ గుర్తుపట్టినా పట్టినట్టునట్టిస్తే అంతగా గుర్తుపట్టాడే అనుకో నా పరిస్థితి చూసి ఏదో సాయం కోసం వచ్చాడని మెడబట్టుకుని బయటికి కింటేస్తే ఆ అవమానం నేను తట్టుకోలేదు మరి పిల్లలకి ఎందుకంటే తీసుకెళ్తానని ఆశ పెట్టారు కొన్నాళ్ళే కదా అతను ఉండి ఉండేది ఆ తర్వాత ఎలా వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు దాకా నేను కూడా చెప్తాలే నువ్వు బాధపడకు శుక్రియా <laughs> 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 
ఏం తీసుకుంటారు ఏం వద్దు థ్యాంక్ యూ సార్ ఏమిటి ఇలా వచ్చారు సార్ మీరు షూటింగ్ కోసం వచ్చిన ఈ ఏరియా తమిళనాడుకి బోర్డర్ ఇదంతా నక్సలైట్స్ తిరిగే ప్రదేశం అంతేకాకుండా వాళ్ళ నుంచి మీ లైఫ్ కి థ్రెట్ ఉందని చెప్పి ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది నాకు లైఫ్ థ్రెట్ నో 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 ఇట్ మే బీ ఫాల్స్ కాదు సార్ ఇది ఢిల్లీ నుంచి మాకు వచ్చిన ఆర్డర్ అంతేకాకుండా ఈ షూటింగ్ పూర్తయ్యేంత వరకు మీకు జెడ్ కేటగిరీ ప్రొటెక్షన్ కల్పించమని చెప్పారు అందుకని దయచేసి షూటింగ్ పూర్తయ్యేంత వరకు పరిచయం లేని వారిని దగ్గరకు రానివ్వకండి సార్ జనాలు కష్టపడి రైలు ఎక్కి బస్ ఎక్కి మమ్మల్ని చూడడానికి హైదరాబాద్ వస్తారు మేము వాళ్ళకు దొరకం మేము వాళ్ళ ఊరు వచ్చి వాళ్ళని చూడకపోతే ఎలా సార్ సార్ ప్లీజ్ మీరు మీ షూటింగ్ చేసుకోండి మమ్మల్ని మా డ్యూటీ చేయనివ్వండి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా జరగకూడదు జరిగితే దాన్ని ఫేస్ చేయాల్సింది మేమే కదా ఐ ఫీల్ పిటి ఫర్ దెమ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మిస్టర్ సత్యానంద్ సార్ ఈయన షూటింగ్ తమిళనాడు బోర్డర్లోనూ ఆంధ్ర బోర్డర్లోనూ జరుగుతుంది కదా సెక్యూరిటీ కోసం రెండు స్టేట్ల పోలీసులు వచ్చారా వచ్చారు సార్ ఎందుకైనా మంచిది ఈ షూటింగ్ పూర్తయ్యేంత వరకు మీరు డైలీ స్పాట్ లోనే ఉండండి షూర్ సార్ థ్యాంక్ యూ యూర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ సార్ ఆ బ్యారికేడ్ దాటి ఒక్కడు కూడా రాకూడదు ఎస్ సార్ మీరుంది మనం స్ట్రైట్ గా అక్కడికి వెళ్దాం మీతో సినిమా తెస్తామని చెప్దాం కాల్ షీట్లు తెచ్చుకుందాం ఏం షీట్లు మనం పేపర్ లో చూస్తుంటామే మనం డబ్బులు ఇస్తే ఆ లేదా షీట్ ఇస్తారు అదే కాల్ షీట్ మనకు ఆ షీట్లు వెంటనే కావాలి సూపర్ స్టార్ తో పిక్చర్ మొదలు పెట్టాలి నిర్మాతగా నా సిరిసిల్ల కర్మరాజు అని పేరు పడుతుంది అది మీ అయ్య పేరు రా నా పేరు సిరిసిల్ల ధర్మరాజు అని వస్తుంది మీ పేరు అలా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది నా పేరు పెద్ద క్షణాలతో లోపలికి వస్తుంది డైరెక్టర్ వెకేషన్ కి వెళ్దాం పోతాండి వెకేషన్ కాదు లోకేష్ అక్కడికి వెళ్దాం పోతాం సార్ మర్యాదగా ముందు నేను వెళ్ళి కుటుంబంతో వస్తాను పర్మిషన్ తీసుకుని మేము అందరినీ తీసుకెళ్తానే సరేనమ్మా సరే అండమ్మా సరే సరే ఓకే ఇవాళ తప్పించుకున్నా ఏట్రా ఊళ్ళో ఎవరు లేరు ఏదో పల్నాటి యుద్ధానికి వెళ్ళినట్టు అందరూ దుకాణాలు మూసుకొని షూటింగ్ చూడడానికి పోయారు నేను బాలు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండిపోయాం నేను షూటింగ్ చేయాలనుకున్న లొకేషన్ లో వీళ్ళు షూటింగ్ చేస్తున్నారు నేను ఇంకెవరు చూడని లొకేషన్ చూసుకోవాలి సార్తో కలిసి ఒక ఫోటో తీసుకుంటే ఏం లేదు ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నందుకు ఒక అర్థం ఉంటుందని థర్టీ వన్ బై ఫోర్ టేక్ వన్ అలా చూడు టీ మన చెక్ బోర్డు కొట్టాక షూటింగ్ మొదలవుతుంది సాయంత్రానికి అలా ఈ పొలంలో పని మొత్తం పూర్తి కావాలా అందుకని మీరు సురుగ్గా పని చేయాలా అట్లా చేస్తేనే ఈ పని పూర్తి చేసి మనం వేరే పొలానికి అని పని చేయగలం వ్యవసాయం జరగకూడదు అందరినీ అర్జెంటుగా ఖాళీ చేయమను ఈ స్థలం నేను కొనుక్కున్నాను 
ఇక్కడ పెద్ద ఐటీ పాక రాబోతుంది ఈ బంజరు భూమిని నమ్ముకునే మేము అంతా బతుకుతున్నామమ్మా ఇప్పుడు మీరు వచ్చి ఈ భూమిని నేను కొన్నాను మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే మేమంతా ఎక్కడికి వెళ్ళి బతకాలమ్మా వ్యవసాయం చేస్తే గాని మాలాంటి పేదోళ్ల బతుకులు తెల్లారు అమ్మా అంతా మా కర్మ ఈ స్థలం నేను మూడు కోట్లు కొన్నాను ఎల్లుండే రిజిస్ట్రేషన్ మీరు మూడు లక్షల అడ్వాన్స్ గా ఇచ్చి ఈ పొలాన్ని బ్లాక్ చేశారు కానీ మా బాస్ మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఈ పొలాన్ని రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు ఇక్కడ ఐటీ పార్క్ కట్టలేరు ఓన్లీ వ్యవసాయం సింహ నరసింహ పార్ట్ టూ ఇదే కాదు చుట్టుపక్కల ఇంకా ఎన్నో ఎకరాలు కొని హైటెక్ సిటీ గా మారుస్తాను వైజాగ్ లో రెండు వందల ఎకరాలు కొన్నాను విజయవాడలో వంద ఎకరాలు హైదరాబాద్ లో నూట యాభై ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మీద ఇంకా ఎన్నో స్థలాలు కొంటాను అందరూ ఆ స్థలం మాది ఈ స్థలం మాది అని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు కానీ కొన్న వాళ్ళు శాశ్వతం కాదు ఉన్న స్థలమే శాశ్వతం ఉన్న పొలాలన్నీ అన్యాయంగా ఆక్రమించి అక్కడ బిల్డింగ్స్ కట్టి హైటెక్ సిటీ గా మారిస్తే తర్వాత మీ వారసులు అందరూ అన్నం బదులు మాత్రలే తిని బతకాల్సి వస్తుంది మీ డబ్బుతో ప్రపంచంలో దేనికైనా విలువ కట్టగలరు కానీ ఆకలి తీర్చి అన్నానికి విలువ కట్టలేరు ఒకటి అర్థం చేసుకో తిన్న తిండి ఒంట్లోనే ఉండిపోతే ఒళ్ళు చెడిపోతుంది సంపాదించే డబ్బు ఇంట్లోనే ఉంటే ఇల్లు చెడిపోతుంది బతుకు పది మందిని బతికిస్తూ బతుకు పది మంది బతుకు చెడగొడుతూ బతక్కు తెలుసుగా నా దారి రహద్దారి ఏంటి ఒళ్ళంతా అదురుతుంది కదా ఇదే మన స్టైల్ వస్తా ఓకే అనుకుంటా సూపర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎక్సలెంట్ మిస్ అశోక్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ సార్